vita è molto grande, è una, sì, sì. È una vita più grande, diciamo. Yes, it also eh, has other una, una pianta più grande. Ok, so now we're going to get to the concept of guilds and then we're going to take a break. Okay? Quindi adesso so parleremo delle consultazioni e minutes, poi una pausa. Okay? It was a long intro to guilds. È stata una introduzione bella lunga per arrivare alle, alle consultazioni. What plants do you recognize in this picture? In questa immagine, che piante riuscite a riconoscere? Finocchio. Finocchio. Feno. Feno. Rugola. But this one. Qual è quella bianca? Gente Leon. Se non te le diciamo, le sono troppo specifiche. Alcune sì. Uh, dandelion, dandelion. Dandelion. No? Forse con, sì, con il nome no, no, latino no, dovrebbe essere. Non è il soffione. How about uh, yeah, Ortigas? Yeah. How about this one? Do you guys recognize this one with the uh, vetch? Yeah. No? Uh, how about this one with the yellow flowers? Do you know this one? No, no, no. Non era Sinopis. Ok. E poi quella tipo è, non è la, quella antipaticissima, quella che sta grammigna. Non è la grammigna quella. Qual? Quella del tappetino. Ah, is it cold? So this, this is, and you've got the, the grapevine, you know? So, Here in just this small patch of land, this is in Bulgaria. Quindi questa è una zona diciamo molto limitata. You have this diversity of plants. In cui c'è una diversità così grande di piante. All performing different functions but growing together. Tutte che hanno funzioni diverse ma crescono tutte allo stesso tempo. So this is what we're trying to replicate. Quindi queste che cosa fanno? Si re, cercano di replicarsi, di riprodursi. So when we say plant a An apple tree. Per esempio, quando diciamo piantiamo un albero di mele. How do we select species that are multifunctional? Come selezioniamo le specie che siano multifunzionali? And arrange them in a way so they're all beneficial for the system. In modo tale da, da sistemarle in modo che siano produttive e utili per l'intero sistema. That's what we would call a guild. Ecco per, uh, cosa chiamiamo consociazione. So here's a, here's a picture of some guilds early on in the system. Queste sono delle immagini che mostrano una, la prima fase, diciamo, di consociazioni, al primo, so alla prima fase. In general, you have a central element that you're developing these nuclei around. Quindi c'è un elemento centrale e Sviluppiamo attorno ad esso una, un nucleo, una serie, un insieme di altre, di altre piante. Ok. So, the central element here, Quindi and you're going to be growing things around C'è un elemento al centro to support. E okay. pianteremo intorno altre, altri, um, altre piante come sostegno. So, You can see other species dotted around and chosen for their multifunction uh, capability. Quindi possiamo vedere altre specie che sono state piantate e selezionate proprio per la loro funzione. So guilds can be sort of this mysterious thing in permaculture, but when I looked it up in the textbook, it was really simple. Quindi sebbene ci possa sembrare una cosa molto difficile la consociazione in realtà non è così, è molto semplice se la, uh, se la troviamo anche in un libro. It performs four functions. That's the we're looking for four main functions in our guild. Ci sono diciamo quattro funzioni per questa consociazione, che ha so, questa consociazione. The first one is providing nutrients. La prima è dare nutrienti, fornire nutrienti. Ok. So we talked about uh, These ones already. Ne abbiamo già parlato di, questo, di queste piante prima. Anybody recognize this one? Le riconoscete? Uh, ah, ok. 
Okay, it's a leguminosa. It's a leguminosa. A legume, a nitrogen fixer. Quindi un azoto fissatore. So we're going to use nitrogen fixers in our designs. Quindi nel nostro progetto utilizzeremo un azoto fissatore. There's another set of plants that we use in our designs called dynamic accumulators. E ci so, c'è anche un altro insieme di piante che utilizzeremo nel nostro nel nostro sistema chiamato accumulatori accumulatori dinamici. Essentially, nitrogen fixers are dynamic accumulators of nitrogen. In genere, in maniera molto semplice, l'azoto fissatore è uno appunto degli accumulatori dinamici. But then there's plants like comfrey, consolda. Quindi il comfrey e accumulatori dinamici possono essere la stessa cosa. È uno è una tipologia di accumulatore. Uh, a, nitrogen, a nitrogen fixer is one type of dynamic accumulator. Ok, sì, è un tipo di accumulatore dinamico. Okay. Does somebody know the translation of comfrey? Comfrey. Uh, Cons yeah. Consoli. 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 Yeah. Exactly. Come? Comfrey. Consoli. No, consoli. Ok, ok. Consoli. Ok. This plant. This plant has really big leaves and a very extensive root system. Quindi questa pianta ha una rete di radici molto estese. And it helps to bring minerals up that are deeper down into the soil. Up to the surface. E aiuta a prendere i minerali che sono più in basso nel suolo e riportarli in superficie. Ok. That's what a dynamic accumulator is. Ed è proprio questo un tipo di accumulatore dinamico. So, other classic examples are um, is stinging nettle or tigas. Quindi un altro tipo Molto, un altro semplice, un altro esempio è la How do you say it in or Italian? Ortica. 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 Yeah. Ortica. Okay. Also in our guilds we can involve animals to help provide nutrients. Possiamo anche inserire degli animali per aiutare a produrre nuove sostanze nutritive. So we've got animals running around, we've got our nitrogen fixers here, we've got our comfrey here. Quindi abbiamo uh, gli, uh, da una parte gli animali, abbiamo i, uh, gli accumulatori dinamici con uh, cioè una pianta azotofissatore. And even the way we shaped the earth helps to retain or provide nutrients. E anche il modo stesso in cui il suolo è stato costituito, formato è un modo per garantire una produzione maggiore di nutrienti. So if you're planting on slopes, it's it's always usually, usually, not always, usually a good idea to do a little bit of a terrace. Quindi se stiamo piantando in pendenza, solitamente è una uh, si può creare diciamo un terrazzamento sul quale piantare. And then here we've got the, the mulch. Poi qui abbiamo il facciame. And hopefully that mulch comes from our nitrogen fixers in our comfrey. Che dovrebbe appunto derivare dall'azoto fissatore. That's in, in relative location of our planting. E che um, Sorry, can you in it's in relative location. Ah, è che è soltanto in alcune zone, zone okay. della nostra Remember that first principle? Piantagione. We're not walking all the way across the farm to get our mulch. It's in relative location. Ah, che si trova già sulla, nella zona della nostra, dove abbiamo piantato. Non c'è bisogno di andarlo a prendere da un'altra parte. Lo ritroviamo già sulla superficie. Yeah. So providing nutrients is one. The next one is assisting in pest control. Poi l'altro passaggio è um, diciamo l'assistenza per il controllo degli insetti. Quindi l'altra funzione. Sì, this is the other function. Yeah. Okay. Yeah. Which we already talked about in the use of biological resources. 
che abbiamo, di cui abbiamo già parlato nell'utilizzo delle risorse biologiche. So what were the three plant families that we talked about? Quindi quali, sono le, quali erano le tre famiglie di cui abbiamo parlato? Composites, umbles and mints. Ah, la menta. La menta. La manesia. Menta e ombrelli. And there's some plants within this that have really special roles, like, like the marigold, like tagates. You guys know tagates? No, ci sono delle, alcune di queste hanno delle radici molto... Hanno dei fiori mh, che sono molto utili per il controllo, diciamo, delle, contro gli insetti. L'altra funzione è offrire, fornire un diciamo, rifugio fisico. So this might be where uh, we plant a nitrogen fixing shrub or tree. Per esempio, do, qui pianteremo un cespuglio, un albero uh, atro, fis, uh, agiato fissatore. To help with wind. Da fare, che faccia, diciamo, da Because barriera con il vento. Our young per il vento. fruit and nut trees uh, really don't like to be beat up by the wind. Perché um, i nostri frutti non vogliono comunque essere uh, rovinati, toccati dal vento. There's also a, a really multifunctional plant that we use in permaculture called Jerusalem artichoke or topian amber. Questo è una, il nome di un'altra pianta molto usata, molto funzionale nella permacultura. Ok. Topian amber. Ah, topian amber. Yeah. Instead of potato. Oh. Yeah. It's Which is its function? It grows two to three meters tall in one growing season. In una stagione solo arriva a raggiungere due o tre metri di altezza. So if you plant it on the sun side of a tree, quindi se la, la piantiamo dal lato su cui batte il sole, it can help to provide some sun shelter um, in, the, in the young Um, when the tree is young, excuse me. Dice, aiuta, protegge dal sole le piante che invece stanno crescendo. <coughs> It can also be a wind break. Può essere utilizzato anche come barriera del vento. Frangivento, sì. To prevent. Prevent e evitare. This is not a nitrogen fixer. Nitro no. 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 But... It has an extremely nutritious root. Ma ha delle radici molto nutritive, con molti elementi di sostanze nutritive. It has a flower ha from the aster family, from the composite family. Ha un fiore della famiglia delle composte. And this material, all this biomass is great for mulch in the fall. E questa tutta questo questa biomassa è uh, molto utile per, uh, durante l'autunno per creare appunto il pacciame, per il pacciame. So the last function we're going to look at is reducing root competition. Quindi l'ultima funzione invece è ridurre la, uh, diciamo, la competizione tra le radici. C'è un altro termine specifico? Va bene. So if we look at the tree from above now, and you've got the fruit tree here in the middle. Quindi se vediamo l'albero la, uh, nell'immagine, è posizionato al centro, quella è l'immagine da, vista dall'alto. Quindi è un albero giovane, l'abbiamo appena piantato. We want to try to at least one meter. Dobbiamo mantenere almeno un metro, lasciare un metro. If not two meters away from the trunk in a due. grass free zone. In una zona Uh, senza erbacce, senza erba. Deve essere da uno a not, due. Not yerba, but il grass. No, no, no. no this is a, eh, questo è l'albero centrale. 
away from it, not not herbs but grass grass uh, l'erba pro grass uh, gram gram no no gramina okay yeah yeah because grass and young fruit and nut trees do not go together perché non vanno bene insieme volevo chiedere se sa come fermare il topinambo perché è molto invasivo quindi una volta finita quella funzione lì come fare a bloccarlo how do you know to stop the growth of Topinambur, because is, it's, very, it's very invasive. It's, you're not going to want to put it in your zone one, or maybe not even in your zone two garden. Non lo inserirebbe, non lo dovresti inserire né nella zona uno né nella zona due del tuo giardino. You're, you're just going to have to know that it's going to spread. Perché immagini, cioè sai che si estenderà, si estende in maniera molto rapida. And you got to eat it. Eh, you have to eat it. <laughs> and if, if you really, really, really want to get rid of it, most likely pigs are going to be your best resource. E magari potresti utilizzare sì maiali per fermare. So, cioè c'è che la parte rifugio fisico che hai detto prima. About the physical shelter. Uh huh. Era. It we're just looking for plants that will protect from wind and sun. Cerchiamo di uh, delle piante che facciano da protezione dal sole e dal vento. In, in some cases like maybe in, in like Africa, you might plant really spiny vegetation around uh, a fruit tree to keep the grazing animals away. Per esempio, in zone tipo in Africa, metteremo delle piante spinose, molto spinose per far sì ai la, al margine del non della nostra zona in cui piantiamo per far sì che gli animali siano tenuti alla larga. Okay. So, back to this one, reducing root competition. Quindi, ritornando alla riduzione della competi competizione tra We le radici. Maintain a space around the tree free of grass. Quindi, niente graminacee intorno nella zona intorno al nostro albero. Because grass knows that if the forest comes, there's no more grass. Perché loro, perché le diciamo le graminacee sanno che se la foresta si espande, per loro diciamo non c'è più modo di non c'è più vita. So it uses organic chemistry to help deter the growth of trees. Quindi generalmente si usano come deterrenti per la crescita degli alberi dei componenti chimici. So when we dig our hole for a fruit tree we're going to remove the grass. Quindi quando schiavia, eh, scaviamo per poter piantare poi il nostro albero dobbiamo togliere tutte le graminacee. And we're going to mulch and this is where cardboard is a really nice uh, usage. Questo diciamo è un sistema molto uh, utile. Andremo a utilizzare a mettere il pacciamo eh, cardboard. Ah, sì, cardboard, ok. So no, non avevo sentito la parola cardboard. Quindi utilizzeremo queste piante che hanno queste radici che andranno ad impedire appunto l'arrivo, la presenza di graminacee. Because grasses grow in two different forms. Perché le graminacee crescono in due modi diversi. Think about bamboo. Pensate al bambù. So you have clumping varieties. Quindi abbiamo una varietà rampicante. And you have running varieties. È la varietà che si estende. And the really invasive grasses that often times come from, from uh, Africa have this running type. E questa varietà um, che è molto, com arriva da, è molto comune in Africa, nell'Africa del Sud. Sono appunto delle erbacce molto, molto selvagge e difficili da, da eliminare. So the idea is that you form a ring with plants like topian amber. Quindi potremmo utilizzare, potremmo creare diciamo, un cerchio intorno Comfort. al... Al, al nostro albero con un topinam topinam, topinam. And also comfrey. e anche comfrey era uh, ah, la consolida and also any of your other bulbs e altre piante like, altri bulbi like lily come il 
No, I'll let yeah. okay. We'll just leave it there. Instead of saying more Maybe. names in English. <laughs> so that when those grasses try to invade, they have a tough time getting through those uh, root masses. Quindi questa, queste, queste piante appunto servono, servono a fare da barriera contro l'invasione di graminacee. And so if you imagine that you start here planting and then you start to plant here. Quindi avremo piantato nel primo cerchio, poi pianteremo nel secondo, nel terzo intorno all'albero. So in the spring in the first year you get this part done. Quindi la primavera del primo anno dopo aver piantato avremo questo primo cerchio. Then in the fall. Poi in autunno then in the avremo spring l'altro. next year. L'anno dopo avre- aggiungeremo l'altro. And you're also doing that over here. E poi ne avremo, poi avremo un altro sistema simile accanto. You can see how the nuclei are going to merge. Quindi vedremo in che modo, vedremo che questi due nuclei si andranno a fondere. And maybe in between here you had your nitrogen fixing shrub. E magari tra uno e l'altro avremo messo una pianta appunto, un azoto fissatore. Ok. So that's how you... Uh, can develop systems. È proprio così che si può sviluppare un sistema di questo tipo. Pretty, pretty, you understand guilt. Avete capito questo sistema di consociazione? Ma l'elemento centrale è sempre un albero che si considera. At the center you have to put always a tree. Yeah. <laughs> a tree, a shrub, it doesn't have to be a tree, but yeah. essentially over time, durante il tempo, your whole garden becomes a formation of guilds. Tutto il giardino di, fa parte, entra a far parte della consociazione. Il concetto è che io devo produrre del cibo in abbondanza. The main goal is that you have to produce food, Quindi, many, many food. Come punto centrale scelgo delle piante che nel tempo mi daranno sempre del cibo in abbondanza. So I'm gonna choose, I'm gonna pick some, tree, some trees, some plants, which will give me food in the end, edible yeah. plants. So this is where uh, Saviana was talking about how it's very context dependent. Questo è un po' come vi ha detto Saviano, dipende dal contesto molto. Because if, if you're trying to create a, a, a forest garden for bees or for sheep, it might look different than what it's just for you. Perché se vogliamo creare un giardino di questo tipo per, un, per il sistema delle api o per uh, le... le, le Ca- le capre, no, per le, ah, le sheep e le pecore, um, sarà diverso, Avremo, useremo piante diverse. That's why it's really important to do uh, a visioning process for yourself and to interview clients uh, well. Ecco perché è molto importante avere un progetto visi- una, visivamente chiaro, quello che vogliamo fare, quello che abbiamo davanti e anche parlare con il nostro cliente. Di cui parleremo poi nel pomeriggio, adesso è pa- l'orario della pausa. Ok. okay. We ready? Pronti? Okay. 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 <coughs> so I forgot to sl- show this slide. Prima uh, mi sono dimenticato di farvi vedere questa slide. To c- kind of wrap up what we were talking about, but per s- sommare un po' da tirare le somme da tutto quello che abbiamo detto prima. You can see how these 
plants are arranged in different spaces. Vedete come sono sistemate le varie piante. And if I were to take this exact picture uh, three years later from when this has been taken, e se potessi fare la stessa foto tre anni dopo quella che è stata la data in cui è stata fatta, which is right now at, in my my parents' garden, it looks different. Cioè adesso in, nel giardino dei miei genitori ovviamente uh, avrebbe un altro aspetto. Some plants have died out, we've added new ones in. Alcune piante sono morte, ne abbiamo aggiunte delle altre. Some wild plants came in. Ci sono state delle altre erbe selvatiche che si sono aggiunte. So the, the system will change. Quindi il sistema cambierà. Especially as you repair the soil and the soil goes from that bacteria, bacterial to fungal. Soprattutto cambiando le caratteristiche del suolo che da essere un suolo ricco di batteri diventerà ricco di funghi. And as this tree gets bigger, you're going to have different shade and water uh, happening down here. E anche quando quell'albero al centro crescerà, si avranno altre dinamiche anche di acqua diverse nel, nel suolo. Uh, Sabiana talked about edge. I just wanted to say one thing yesterday when she was talking about that. Sabiana vi ha parlato anche dell'effetto margine. Is you can also think of edge in in a third dimension that if you have she she said something about tenampus, right? Lei ha parlato un po' della struttura um, come sì. Cina. 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 So inside of this channel itself, it, di quel canale stesso, it can look like this. Potrebbe avere questo aspetto. Because at different layers underneath the water, perché sott'acqua ci sono vari strati, you're going to get different plants that are growing. E ci saranno varie specie di piante che stanno crescendo. Right? So by creating edge, you're creating different habitat. Quindi creando questo margine avremo appunto creato di diversi habitat. And there's some creatures that are going to want to be up here in the water column and some down here. Okay. Ci saranno delle, delle creature, de degli organismi che saranno ad un livello superiore ed altre sul fondo. <coughs> Some that prefer to go in and out, and some that are just in the water. Alcune resteranno nell'acqua ed altre invece emergeranno. Ok. Um, the last principle that Bill Mollison lays out, it's called attitudinal principles. Quindi l'ultimo principio di cui ha parlato Bill Mollison è chiamato... Ok. Attitude, attitude, the way we think. Cioè sulla pro, di approccio. The one that um, you'll hear permaculturists say quite a bit. Attitudinali, ok. Is the problem is the solution. Quindi, il problema è la soluzione, questo è l'elemento alla base. Um, okay. So, another one is work with nature, not against. Un altro motto è lavora con e non contro la natura. The least change for the greatest effect. Quindi il minimo cambiamento per, il più grande, uh, per un impatto più grande. And this one refers to doing observation first rather than just action. E l'ultimo principio si riferisce all'osservazione che deve precedere l'azione. Cioè, a translate it. Yeah. L'osservazione uh, attenta e protratta nel tempo piuttosto che un lavoro attento e protratto nel tempo. And one that's not up here, uh, two that are up. Uh, Ce ne sono altri due che non, so, non compaiono in questa slide. Cooperation, la not competition. La collaborazione e non la competizione. And this is especially important when you look at your social and economic systems within permaculture. Ed è molto importante questo quando si pensa all'aspetto economico e sociale del nostro sistema in permacultura. Because of course our social systems 
uh, that we're accustomed to, capitalism, reinforce competition, not cooperation. Sistemi ai quali noi siamo abituati, come il sistema appunto economico del capitalismo, che si basa appunto sulla competizione, sulla concorrenza, piuttosto che sulla cooperazione e collaborazione. And the other, the last one, the one that I really like talking about, e l'ultimo di cui voglio parlarvi, is called Everything Gardens. Si chiama Tutto, diciamo, fiorisce. Tutto. E, gardens sono i giardini. Yeah. E, per dire tutto fiorisce, tutto cresce in questo senso. Like gardening. How, how do you say gardening? Sì, nel giardinaggio, giardinaggio sì. Ok. E sì, giocano un po' sulla parola garden. So we, la e che giocano loro giocano sulla parola gardens che utilizzano per gli orti per i giardini la rendono un verbo e quindi un gioco di parole diciamo. it's like an orchestra come un'orchestra <laughs> so posso <clears> azzardare <throat> Okay, we have the official translation. Yes. Thank you. An attempt to yes. translate. Yes, yes. Gardening in the verb, yes. So, we have the mulberry tree. How do you say mulberry? Il gels. Okay. So, in my backyard growing up, we had a mulberry tree. In my garden, we had a mulberry tree. Thankfully, we had a fence here, which meant my father could not cut this tree down. E avevamo, diciamo, un recinto, una barriera, perché mio padre non voleva tagliare, non poteva tagliare quest'albero. Because the mulberry used to drop lots of fruit, right? And we would step on it and then run through the house with our purple feet. Ah, quindi ha messo un recinto, una barriera, perché perdendo molti frutti, molto i frutti, ogni volta che calpestavamo poi entravamo in casa con i piedi sporchi e sporcavamo. And it made quite the, the mess, right? Facevamo un casino. So... Describe to me how the mulberry tree is gardening. Quindi spiegatemi, descrivetemi come questo gelso stia appunto um, fiorendo, cioè faccia giardino in questo senso. This particular one, yes, this particular. Questo specifico. How it is gardening. The Come l'albero sta, diciamo, yeah. fiorendo, produce. Sì. Okay, so it makes it's fruit. fruit yes. Okay. Which does what? What does this fruit do? Che fanno questi frutti? Okay, so you get animals come in. Quindi ci sono animali. Birds. Ci sono i volatili. Okay. The birds come, and what do the birds leave behind? And che cosa end. lasciano alla fine gli uccelli che arrivano? Voilà. <laughs> ok. And the leaves are ah. making up microorganisms. Yeah, so this is a deciduous tree, so they lose their leaves every year. Quindi questo è un albero che perde le proprie foglie ogni anno, cambia le foglie ogni anno. In the leaves, and let's say a, a branch, falls to the ground, what is that feeding? What microorganism? Per esempio, se si stacca un ramo, che cosa, quale microorganismo andrà a nutrire? Now, when the fruit falls, what is fruit made of? And it's in the most basic way you can think of fruit. What is it made of? Quindi, che frutto, quando arriva l'autunno, che frutto, nel termine proprio di elemento che dà nutrizione, mi viene in mente, nella parola proprio di frutto? Acqua, water, water. E, yeah, water and sugar, okay? In the middle of the summer, in estate, the mulberry tree drops fruit, which is just water and sugar. Alla fine, in estate cadono appunto i frutti che sono formati da acqua e zucchero. And what, what microorganism does that help to feed? E questi, che, a, che, che microorganismi aiutano a nutrire? Yeah. So how else is the mulberry tree gardening? 
Quindi in che modo appunto sta aiutando a fare, a nutrire, a fare giardinaggio in questo senso? It's helping to feed fungi Aiuta and bacteria. a nutrire i funghi e i batteri. This is a very important thing to know about nature. Questa è una cosa molto importante da capire, da sapere sulla natura. Ok. What is photosynthesis? Qual è la foto cos'è la fotosintesi? Fotosintesi. Transformazione di una transformation of an energy into sugars. Ok, so it makes a bank. Quindi si fa, diciamo, un, le un legame. Ok. Now, una, ba una banca banco. nel senso yeah. di storia. Yeah. Yeah. Un banco. Ha di accumulazione. Si crea un... It withdraws 30... It withdraws 30 to 50%. No, it's okay, it's okay. Uh, it, it withdraws 30 to 50% of that energy. Quindi trattiene tra il 30 e il 50% di quell'energia. And puts it in, into cakes and cookies into the roots. E la trasferisce, in, la trasforma in biscotti, diciamo, e dolci per le sue radici. Yeah. Because that helps to feed the bacteria and the fungi. Perché aiuta appunto a uh, nutrire i funghi e i batteri. It's, it's called root exudates. Si chiama exudates eh, de eh, los raíces. Delle radici, esudati, esudati delle radici. Esudati radicali. Perfetto. Ok. How else is the tree gardening? E questo... Come, come, in che altro modo sta facendo, diciamo, il giardinaggio, questo, collabora a produrre questo albero? Bombra. With the shadow, Shade, yeah. it creates and the, the specific plants that yep. can live under the shadow. So it's going to help other plants to grow down here. Quindi aiuterà, la cresc when, favorirà la crescita di altre piante. When they die, they're feeding bacteria and fungus and they also che quando moriranno andranno a nutrire altri batteri e funghi are feeding bacteria and fungus in their root exudates e allo stesso tempo li stanno nutrendo attraverso, attraverso appunto gli esudati e esudati radicali trattiene l'acqua it's withdrawing water so it is evapotranspirating water quindi l'acqua che evapora, sa, e fa, uh, facilita appunto l'evaporazione dell'acqua. So you get this cycle of rain. Quindi si rifà tutto al ciclo con la pioggia. And you get, imagine the raindrop hits over here on bare soil. Uh, mettia, immaginiamo le, la pioggia che cade sul suolo. Or it hits the mulberry tree. O se cade sull'albero, sul gelso. Meno violento. It's a much softer landing here. It's a much better chance of infiltrating. Arriva, diciamo, in una maniera molto più soft fino al suolo ed è molto più funzionale, più nutritiva per il suolo stesso. It, go ahead, sorry. It packaged its seed very well. E raccoglie anche, conserva i propri semi molto, in maniera, cioè, molto bene. Everything gardens. Tutto quindi, cioè fa giar giardino in questo senso. All creatures senso. are trying to set up their perpetuation. Tutte le, le, gli elementi, tutte le creature, gli organismi stanno cercando di perpetuarsi, <coughs> di ripro riprodursi. And so when a species is growing and it gets attacked by insects. Quindi quando una specie sta crescendo e viene attaccata da un insetto, that's nature telling you and the plant and the system that it's not ready to let that particular plant in that time and space to reproduce. 
è la natura che sta, ci sta dicendo e sta dicendo alla pianta che non è il momento giusto per quella pianta di riprodursi in quello spazio. So it tries to return this plant back to the soil so that the soils can get richer. Quindi cerca di far ritornare la pianta al suolo in modo tale da arricchire il suolo stesso. And maybe two or three years down the road this plant would be able to grow pest free and reproduce. Magari dopo due o tre anni questa pianta ha modo di nuovo di ricrescere e di riprodursi. That's the idea of succession and that's the idea of building microorganism populations so that the plant is nutrient cycling. Ecco, questa è proprio l'idea della successione e della riproduzione della popolazione di microrganismi all'interno di questo ciclo. So as an organic farmer, you do not farm plants. Quindi come coltivatore organico io non vado soltanto a coltivare le piante. You're farming microorganisms which grow plants. Ma coltivo dei microrganismi che aiutano, favoriscono la crescita delle piante. So that's when we really have to start considering, okay, am I going to till? Ecco perché dobbiamo iniziare di nuovo a pensare. Allora, are, dobbiamo arare, devo arare? What kind of fertilizer am I going to use? Quali sono i tipi di fertilizzanti che devo utilizzare? How am I going to control pests? Come controllerò gli insetti, l'attacco degli insetti? What am I going to do with all the wastes from the plants? Che cosa ne farò di tutti i rifiuti che deriveranno dalle piante? How am I going to prepare the ground for the next planting? Come preparerò il terreno per la prossima semina? And that's why we need tools to go from these bacterial driven to fungal driven soils. Ecco perché abbiamo bisogno degli strumenti adatti per passare appunto da terreni con, ricchi di batteri a terreni ricchi di funghi. Because even if you want to grow something like eggplant, perché anche se, vogliamo, se volessimo riprodurre piante... It doesn't thrive over here. Eggplant? Come melanzana. Ah, quindi come quelle della melanzana, della famiglia del melanzana. It's more here in the middle. Si trova più o meno a metà di questa strada. Facile? Facile. Facile. So that's the principle and pattern behind it. And you're going to be learning more strategies and techniques to do this. Quindi questi sono i principi, diciamo, i modelli teorici. Poi dovrete imparare tutte le tecniche per metterli in pratica. Ok, so we're going to transition into climate now. Adesso invece passeremo al discorso sul clima. So what I want you to do is find somebody in the room and I would like you to explain the climate that you live in. Vorrei you... che sceglieste uno di voi per esprimere e descrivere il clima nel quale vivete. And if you can find somebody that's not from this same region, try and do that. Magari anche persone che vivono in regioni diverse per parlare della differenza del clima. But even within, say, the region of Puglia, there's going to be different climates. Magari anche se proviene, prove, provengono da parti diverse della Puglia, magari si trovano a che fare con climi diversi, quindi... Io okay. vivo in due regioni. <laughs> so, first I want you to describe it, quindi okay? Quindi prima descrivere. And what are you going to be describing in that? What factors? Quali fattori dovete utilizzare per descrivere? Temperature, 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 wind, il vento, humidity, humidity vegetation, the vegetation, vegetation that corresponds, che corrisponde, yeah. rain, rain, precipitation. Yeah, and when it rains, e quando piove, and how long it's dry. E quindi il tempo in cui di pioggia e quanto invece siamo in situazioni di aridità il tempo. Ok, so start there. So find somebody to, to talk with. Quindi trovate qualcuno che ci descriva delle situazioni di tipo. Due? Two people? Two or three. Due o tre? Non va bene.
It depends if it's good. I mean, if it's like yesterday, I felt like there was a real sharing, and so we'll see. Yeah. Who's the new person? Okay. I, I, I'm just curious if it was his girlfriend or. Scegliete tre persone, tre volontari. Allora, Vito, scegli il vaccino che mi dice. Roma, dai. Right or talk, yes. Ok. No, ho, ho di differente. Lui dice: se non ci sono persone provenienti da altri posti al di fuori della Puglia, anche agli estensori. Mola. Yeah, go ahead. Ok, let's, uh, let's come back. Vabbè, qua stiamo parlando del clima in generale, quindi. You don't want Bra Brazil. <laughs> you don't want Brazil. No? <laughs> What's for? <laughs> Ok, ha. did anybody mention frost? Qualcuno ha parlato dei ghiacci? Dei ghiacci? No, le gelate, le gelate. Gelato. Gelate. Gelato ice cream. Ice cream gelato. Delle gelate. Frost. How many people experience frost at their sites? Quante persone hanno avuto, sì, esperienze, sì, di gelate proprio, sì, nella zona che avete scelto? No? No? How many people? Quante persone? No. Sì, in la nord. Yes, in yeah. the nord, in the nord of Italy. Yeah. In Brazil too. Yeah. So, the frost is going to be one of your limiting factors of growth. Quindi questo, le, le gelate rappresentano uno dei fatti, dei fattori deterrenti della crescita. No. How about uh, rainfall? Le precipitazioni. When does it rain? Quando piove. In Puglia piovono circa dai 550 ai 700 mm all'anno. In Puglia, in our region, from 550 to 700, about 750 uh, centimeters, uh, millimeters for year. In which months? Quali mesi? Mesi invernali, cioè diciamo dall'autunno alla primavera. Since fall to spring. Con punte anche di 5-6 mesi di aridità. We also get to 5-6 months of, uh, with no rain, dry, dry period. <laughs> Another limiting factor of growth. Un altro fattore appunto deterrente della crescita. So you get rain in the winter. Quindi piove l'inverno. And, and uh, the spring and fall. <coughs> and right now, in, 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 I've been noticing this in Portugal as well, it's very jungly right now. 
ha notato anche questa cosa in Portogallo, è molto cioè, simile diciamo alla giungla, temperatura simile alla giungla. Lots of green insects everywhere, the birds um, are back alive. Ci sono molti insetti, molti um, animaletti diciamo. Whereas in the summertime, when it hasn't rained for three or four or five months, it's almost like winter. Invece in estate, che comunque no, quando non piove molto, è un po' più come all'inverno. The state of dormancy. Sono tipo in letargo queste specie. Because where I come from, yeah, our state of dormancy is snow and frozen ground. Invece a noi, sono, diciamo, le, la, il momento di letargo è il momento in cui c'è neve e ghiaccio. So we're about right here Quindi, in the world, right now. Nella right? parte superiore del mondo adesso, no? Ci troviamo noi I in think, quel punto. Ok. So, look. Ok. That's like the middle to top of Michigan. Più o meno lì è a metà della zona del Michigan. I'm from here. Io vengo lì, da lì. But we get snow in months and months where the ground is frozen. Ma abbiamo per mesi e mesi neve e uh, gelate. So, we, so what, so what I want you to do is get back with the people that you were talking about, or talking with, and, <laughs> talking about, <laughs> and discuss the factors that make up the climate on planet Earth. Quindi vorrebbe che appunto le persone che abbiamo scelto individuassero anche i fattori che generano appunto i cambiamenti del clima. For example, per why esempio, in body is the climate it is, whereas in Ohio it is what it is, whereas in Brazil it is what it is. Perché a Bari abbiamo il clima che abbiamo? Perché in Brasile ce n'è un altro? Perché nell'Ohio ce n'è un altro ancora? So what are the factors that create this mosaic of green and brown? E quali sono i fattori che creano questo and mosaico white. di verde, di marrone e bianco? Ok? Allora, posso parlare? She wanna speak. Yeah. Del clima. About the climate. Voilà. Speak. <laughs> Al vivendo in tutte e due le zone, due volte all'anno, io sono due mesi da una parte, dieci, okay. purtroppo. Ok, ma she spent uh, two months <laughs> in a place and the rest of the year in the other place. La ok, ok. La differenza che io percepisco è proprio di vegetazione. The major difference that she's noticed is about vegetation. Mm -hmm. e, lì parliamo di foreste, ma anche dove abito, dove ci sono molte città, ci sono comunque le foreste intorno alle so città. There are the biggest differences the presence of forests. Also what she lives she lives in in a, in a town a city and around it there are many forests. So this is the big difference. Piove moltissimo, piove molto, piove, yeah. piove. It rains a lot. Mhm. Mm d'estate eh, ci sono le piogge molto intense, intensive. No? No, above all uh, there are intensive rainfalls during the uh, um, summer time. E l'inverno è completamente secco. Whereas during winter it's completely dry. Yeah. Ci sono due mesi senza pioggia, due tre mesi senza pioggia, due anche tre mesi senza pioggia, però rugiada la, la notte, c'è la rugiada. So they um they have two or three months <laughs> with no rain at all, but during the night there is breeze. Mm -hmm. uh, e la temperatura non, non, non sale e scende molto, è sempre più mite. There are uh, no major differences of temperature. Yeah. Però il gelo, dieci anni fa c'era il gelo, but oggi non c'è più, d'inverno. D'inverno, but ten years ago, um, until ten years ago, Anche di più, vent'anni, vent'anni fa, vent'anni. Twenty years ago, they, they had frost times um, mm. durante, no. during winter, mm. of course, uh, yeah. but now uh, everything is changed. They have no frost at all. Uh, scusami, uh, dov'è San Paolo sotto? È qui. Sotto San Paolo. <laughs> <laughs> San Paolo. Quindi nella zona centrale. Nord. 
Sao Paulo. Ah, that's where Buenos Aires was. Pensaba que el hecho fuese Buenos Aires. Because it's down there. For, okay. Okay, so get in your groups and discuss the factors that form climate, please. She, she indicated some of them. So the other, the other ones they picked before? Right, yeah, the same groups. groups. Yeah. Okay, quindi a gruppi come avete fatto prima che avete discusso dei vari, fatto, dei vari ambienti diversi, climi diversi, parlate degli altri fattori che causano differenze di clima. Ma lasciando sempre queste come, più o meno come Italia, no, del mondo. Come avete nel mondo. mondo. Fattori a gruppi, fattori che secondo voi causano il cambiamento, le diversità sul clima. Okay, let's, uh, let's come back together, please. Okay, grazie. Somebody, somebody knows any of, the, any of the factors you want to share? Qualcuno, a qualcuno è venuto in mente qualche fattore che vuole parlare? Fattore antropico. Antropic factor. What do you mean? Che vuoi dire con... Beh, che può variare da inquinamento a, per esempio, togliere la macchia mediterranea e mettere solo grano. 
dall'inquinamento che potrebbe causare un'industria, all'inquinamento che l'industria fa in agricoltura, pure dividendo animali pollution, e vegetali. Pollution derived in different kind of industries or different kind of animals that they use. Cioè, no, animali e vegetali e modificazione, cioè tu metti gli animali da una parte, concentri la cacca da una parte e, e comunque l'industria. Concept focus in, for example, animals in a specific area and industries in another area, so you kind of separate, you, cry, you create two different uh, habitats, two, two different kind of vegetations. Okay, yep. So industry and the type of vegetation that's present. Quindi l'industria è la diversità di vegetazione che ne consegue, per esempio. Okay, yep. Yep. Sun. Sun, what about the sun? In che modo il sole? So the altitude. Yeah, so what's the difference between the tropical latitudes, the subtropical latitudes, and the temperate latitudes? Altitudine equatoriale, the equatorial one, it's more sunny, there's more light during the year. The more you go up towards the pole, there is less sun and less heat. The, the sun radiates through the atmosphere really efficiently here. But as the il sole fa passare appunto il radia molto di più al centro attraverso la fonte e con diciamo, l'inclinazione del, della terra abbiamo le varie stagioni le correnti yes. yeah. Yeah. streams so our currents inside the ocean quindi le correnti dell'oceano help to form climates aiutano alla forma generano appunto caratteristiche particolari like del clima England you draw that line straight over it's cold 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 here per esempio a livello dell'Inghilterra lì nell'America del Nord è freddissimo but you have this uh, much more tempered climate <coughs> because of the warm ocean current here mentre in Inghilterra non è così, nel Regno Unito non, sì, non Which è così the same per le correnti calde dell'oceano ed è la, un po' la stessa cosa che accade per alcune delle isole in Alaska there some there that are frost free. ci sono delle isole in Alaska che non hanno gelato, non hanno on ghiaccio the, the zones, of course, sulle zone you... litoranee della no. costa okay. il rilievo, cioè o, una, o montagna o... Sì. Okay. So the presence of mountains, mountains or higher because we, we have just the Mediterranean vegetation so we just have corn here because we have this kind of particular vegetation so we produce just, we have just corn al mare so that's a, that's a huge difference um, whether you're in the continental mm -hmm. or on the coast. Quindi c'è una grande differenza se ci troviamo sulla costa oppure all'interno del continente. Sì. Because in the continental you have extremes. Per perché infatti all'interno abbiamo gli estremi. Anything else? Wind. Yeah. And our, our air currents on planet Earth also bring e anche le correnti aeree fanno sì che uh, si formino differenti temperature, abbiamo and differenti temperature. Different sources of moisture, like what I was talking about with the Gulf Stream. Ci sono vari anche livelli di umidità, quindi per esempio la, le correnti del Golfo influenzano molto in quella zona dell'America del Nord. Il numero degli abitanti in centro. The number of the inhabitants, the population. So. Yeah. In, in cities, um, you get different climates because of all this concrete and all the industry. Mm, All'interno, nelle zone interne, nelle zone molto abitate, con industrie, abbiamo comunque il clima diverso, un clima diverso. And you also get uh, lots of deforestation for simple things like cooking fuel. 
ci sono state anche molte deforestazioni anche per campi diciamo che molto diciamo che non avevano bisogno cioè anche in punti dove non era necessario non so se influenza la migrazione dei animali cioè maybe, maybe um, nel, come fattore generale another factor could be uh, the migration of uh, animals mm -hmm. the animals migration yeah. or the transition yeah and they're they're migrating to help keep their food supply constant. Eh, il fatto, la loro migrazione aiuta a mantenere sempre allo stesso livello uh, diciamo le, le, la quantità delle materie, delle, le, degli alimenti. Anything else? There's one that Qualcosa you hear about a lot in the news. Come? Come? Mm -hmm. Soil characteristics, yeah. geological yeah. factors. But that, that often comes more in the microclimate than, than just the macroclimate. Però quello diciamo riguarda un po' più il microclima piuttosto che il clima in generale, il macroclima. How about CO2? But? Carbon dioxide. Ah, la CO2, la nitride carbonica, CO2. Methane. So, our atmosphere. The greenhouse. Yeah, the greenhouse gases. Yeah. So we're going to go through some of the factors really quickly. Yeah, I just have wanted to see. The system desertico tende a mantenersi o a espandersi. Per quanto lui, cioè, come, come sono le, provisio le previsioni? According, um, do you know if the deserts are going to spread more or they're going to stay stable? Um, they're going to, I don't know, you're going to plant trees? Uh, no. Sorry, no, can you repeat this? Are you going to plant trees? Vuoi piantare, eh, vuole piantare degli alberi? No. No, he's no. just wondering if... Then the desert will get bigger. Eh, lui dice, se non aumentiamo la... se non piantiamo più alberi, allora come conseguenza avremo un aumento dei deserti. In the Bible, it talks about this region. Nella Bibbia si parla di quella regione e di come un tempo era una zona molto fertile. E era appunto la zona in cui venivano pro prodotti moltissimi eh, degli alimenti che venivano poi dati in Euro uh, utilizzati in Europa. And as the, the conquistadors, shall we call them, uh, came into this region, they spread salts on the fields of their enemies. Quindi che hanno fatto? Quando, I conquistatori, quando sono arrivati in queste terre, hanno, diciamo, mh, contaminato, sì, spargendo il sale, hanno contaminato queste terre. So this once was a really productive zone and it's yes it's getting bigger and bigger and bigger and bigger. Quindi all'inizio quella zona era molto più piccola, adesso invece si sta ingrandendo e espandendo sempre di più. And you can even see it happening here in Alentejo, Portugal. E sta avvenendo più o meno la stessa cosa nella, nella zona meridionale del Portogallo. You can see it in Andalusia. In Andalusia in Spagna. In Spain. There's probably places that you can see it in Italy. E qualcosa del genere si riesce si può vedere anche in alcune zone dell'Italia, del Turkey, sud, Bulgaria, Turchia, ne, nella zona it's, dei Balcani. It's growing. So sta espandendo. Perfect example. Un esempio Southwest of the United States. La parte sud-est degli Stati Uniti. The Anasazi people who lived in in what is now a desert. <coughs> Quindi ci sono uh, the Anasazi people. Ah, il popolo degli Anasazi. It's a, it's a yes, it's a Native American tribe. Sì, è un, uh, erano americani nativi americani, vivono in una zona di deserto. Had over 500 different cultivated and wild plants. Con, utilizzando 500 tipi diversi di um, coltivazioni selvagge, di erbe selvagge. That we, we think of now is a desert. E no, per noi invece, cioè noi lo consideriamo de deserto. The Sonoran Desert, but it was just a dry area at one time. Ma semplicemente si tratta di una zona arida 
but it was a complete food forest. Layers, 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 layers with all kinds of animals underneath as well. Ma ci sono stati, ci sono stati anche altri strati di vegetazione, altri animali che hanno vissuto in questa, in questa zona. The problem is, is that we cut all the trees down. Il problema è che abbiamo tagliato tutti gli alberi. And we overgrazed with animals. Abbiamo, um, abbiamo messo tantissimi animali. We also undergrazed with animals. Abbiamo anche, diciamo, fatto um, da un lato anche dei danni attraverso l'utilizzo degli animali. And in systems where you have these long periods with no rain. E nei, nei sistemi in cui per molto tempo non c'è pioggia, the system breaks. il sistema comunque si, ro si spezza, fallisce. It's, it's a brittle landscape. Si chiama, quindi il paesaggio è brittle. Easy to break, brittle. Ah, brit ah brittle. Quindi facile, facilmente spezzabile, frangibile. Whereas in Ohio, where I come from, we've done the same thing. Anche nella zona da cui provengo abbiamo fatto la stessa cosa. Where it's been happening in Germany for, you know, a long time as well. Ed è la stessa cosa che è successa in Germania per tantissimo tempo. But it just happens to keep raining and raining Perché and raining. Perché comunque, che succede? Che piove, continua a piovere. In, in 500 years, this might look like this. E probabilmente fra 500 anni quella zona verde potrebbe years. diventare zona desertica. And some people even hypothesize that this looked much more like this. E molte persone ipotizzano che questa zona sembrava molto di più quella. Before people figured out a technique of keeping fertility in the soil. Prima che la gente arrivasse a capire ad utilizzare delle tecniche per rendere il suolo fertile <coughs> terra preta. chiamata appunto o biochar in English Co how is it in English? biochar biochar no. terra preta in charcoal biochar so what's the factors uh, that form our climate the rotation <laughs> quindi un altro fattore di cambiamento del clima è la rotazione. That rotation helps to create the seasons. La rotazione che aiuta a, a formare le varie stagioni. The revolution helps mm. to create the, the daily cycles. Quindi il moto di rivoluzione del sole crea i vari uh, cicli giornalieri. And what's something really fun to think about is our relationship to the sun within Our galaxy. È una cosa interessante pensare al nostro sole all'interno della, gal della galassia. It's not like our sun is just static, just in one place. Perché ovviamente il sole non sta fermo, just, non è statico in un punto e noi the siamo intorno. The sun is moving, il sole si sta spostando. It's going like this, in around, questo modo in, in, this in, motion. In, una, in un modo appunto ad elica. Which is part of what creates these differences in time of climate. Che è uno dei fattori che crea appunto le differenze climatiche. This is a, a, a slide from that book that Saviana had that uh, was about Victor Schauberger. And he describes... È una slide di una delle immagini che presenti nel libro che ho fatto vedere Saviana. This, this, when you combine all three of these together, you get this motion that helps to create life. Quindi que combinando mettendo insieme quei tre elementi abbiamo quel moto che crea appunto la vita. So every morning we should wake up and just say thanks atmosphere. Quindi ogni giorno dovremmo alzarci e dire grazie atmosfera, ringraziare l'atmosfera. Because when you leave our atmosphere, it's a very very harsh place. Perché Andando fuori dall'atmosfera è un posto ovviamente uh, pericoloso, dove non si può vivere. It's cold. È freddo. And dark. È scuro, è buio. So even when you get closer to the sun, quindi anche avvicinandosi al sole, leave our atmosphere, io lasciando, abbandonando l'atmosfera, it gets cold and dark. Ar 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 arrivo in un punto in cui è molto più buio e molto più freddo. So there's a chance 
Quindi c'è la possibilità that was right, that our sun is cold and dark. che effettivamente il sole sia freddo e buio, è scuro. E it's diciamo. our atmosphere è nella nostra atmosfera that acts is a reflecting uh, crystal che le, gli assi diciamo si riflettono in maniera abbastanza chiara and a wool blanket for insulation e si crea una, uno strato che evita appunto l'insolazione so it really una coperta this is a this is, is a theory or a theory it's a theory or, yeah. yes yeah. But this gaseous composition is what helps to create uh, conditions for life. Però è proprio questa combinazione gassosa che crea, aiuta a, cre a creare uh, la vita, le combinazioni della vita. So part of what changes that and changes the climate on planet Earth is industry. Quindi molti dei cambiamenti del, del clima e della società sono appunto derivati dall'industria. You can of course see the industrialized parts of the world Potete really easily. In maniera molto chiara gli insediamenti industriali nella mappa. As we perform deforestation or reforestation. Quando appunto attuiamo una deforestazione o una riforestazione. It's going to change the climate. Ovviamente avremo un impatto sul clima, cambierà il clima. So around 1400 Europe had a mini ice age. Quindi, sorry. The year 1400. Europe ah, had a year small 1400. ice age. Yeah. Ah, nel, nel 1400 c'era, diciamo, il livello del ghiaccio era molto limitato. Some people believe it was from volcanoes in Iceland. Molte persone pensavano che derivasse dai vulcani e dal, dall'Islanda. While some people think it was from very large deforestation that was happening in North America from the natives. Mentre molte altre lo fanno risalire alla deforestazione dell'America del Nord. We don't know. Non sappiamo. So other things that um, form our climates, of course, is meteors. Quindi altre, um, altri fattori che cambiano. This relationship between. Che cambiano il clima sono appunto. Uh, sì, i vulcani, la, le meteori. This relationship between warm ocean currents and cold ocean currents. Le relazioni tra le correnti oceaniche. And then also the, the differences in temperature in our atmosphere. E le differenti temperature dell'atmosfera. Because whenever you have temperature differences, you have movement. Perché con i cambiamenti di temperatura abbiamo anche dei movimenti, dei moti. This is a really interesting one to, to think about. We should probably wake up in the morning and thank our magnetic core as well. Per esempio, un'altra cosa che dovremmo fa potremmo fare quando ci svegliamo è ringraziare appunto eh, il nostro campo magnetico. Earlier this magnetico. month there was a huge storm on the sun. All'inizio uh, di questo mese c'è stato un enorme una enorme diciamo tempesta di sole nel sul sole. And that puts out lots and lots of radiation. Ci sono state moltissime radiazioni. But our earth has formed a defense system for that and a filtration system for that. Ma il, la, nostro, la nostra terra ha creato ha formato proprio una barriera, un sistema di protezione uh, per non essere appunto colpita. And that's what's helped to form this mosaic of vegetation and climate throughout the planet. E questo ha fatto sì che si creasse tutto questo mosaico di vegetazione e di clima nel nostro pianeta. Ok. Ok. So... I see you taking pictures. Ho visto che facevi qualche foto. Okay. Che facevate qualche foto. All these slides are mine, you can't have them. Tutte queste slide sono mie, non le potete avere. No. So, if you would like to find the, the slides, se volete trovare queste slide, you can go to www. Potete andare su questo sito.
slideshare.net. Okay, it's a social networking site for PowerPoint. È una, una specie di social network dove si possono trovare tutti i PowerPoint. And you look for me, Doug E. Crouch. E mi potete cercare, Doug E. Okay. And they're all there. Ci sono tutte queste slide. And again, this website that I'm uh, building. E anche c'è un altro sito che sta creando. This chapter of chapter 5, Climatic Factors, is one of the chapters that I have uh, quite developed. In cui uh, appunto c'è un capitolo, il quinto capitolo è dedicato proprio a questo argomento sul clima. So, yeah, you'll be able to see these slides inserted in with text and... Dove uh, potete ritrovare queste slide con le didascalie e il testo. And then you'll find the, the different things that I'm going to talk about now in here in case you want to review. Ci sono anche altri, troverete anche le altre cose di cui parleremo qui, se avete altri, se avete dubbi o curiosità. So yeah, I ask that uh, if you want to use this site to review, that to know that it's there. Quindi sappiate che se volete avere, diciamo, un un riscontro trovate tutto su questo sito and I think we're gonna we're gonna break for for lunch now penso che adesso ci sia la pausa a pranzo after lunch dopo pranzo we're going to be outside building compost saremo fuori creeremo un, com un composto if people you know have eaten lunch and they're feeling like they want to move their bodies We need to collect more green material. Quindi se vole, siccome dobbiamo raccogliere tanto materiale verde, se mangiate producete rifiuti. And we need to cut it as fine as we can get it. Dobbiamo comunque trovarne più numero possibile. So you can either use like e tagliarlo il più possibile, sì. You can either use actual cutting devices like the big scissors or knives per esempio col coltello oppure con le forbici or put it on the ground and use you know hand tools to chop it up oppure se lo mettiamo a terra possiamo utilizzare tipo delle pietre qualcosa per pestare sì ok thank you thank you, thank you.